ঘনকুয়াশায় পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদীতে দুই বাংলাদেশি জাহাজের মুখোমুখি সংঘর্ষ ডুবে গেল পণ্যবাহী একটি জাহাজ নয় ক্রু জীবিত উদ্ধার তুরস্ক সিরিয়ায় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ছাড়াল পঞ্চাশ হাজার তুরস্কেই প্রাণহানি চুয়াল্লিশ হাজারের বেশি ভুয়া খবর ছড়ানোর অভিযোগে গণমাধ্যম কর্মীদের আটক আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি জেনিফার কামাল ঘন কুয়াশার কারণে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদীতে দুই বাংলাদেশি জাহাজের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে এতে একটি জাহাজ ডুবে গেছে তবে অক্ষত আছে আরেকটি স্থানীয়দের সহযোগিতায় উদ্ধার করা হয়েছে ডুবে জাহাজ জাহাজটির নয় ক্রুকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সুব্রত আচার্যের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট ঘন কুয়াশার কারণে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদীতে দুই বাংলাদেশি জাহাজের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে এতে একটি জাহাজ ডুবে গেছে তবে অক্ষত আছে আরেকটি স্থানীয়দের সহযোগিতায় উদ্ধার করা হয়েছে ডুবে যাওয়া জাহাজটির নয় ক্রুকে শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হুগলি নদীতে ভোরবেলায় ঘন কুয়াশার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানান উদ্ধার হওয়া নাবিক ও স্থানীয়রা খালি জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা মেরে নদী মানে একদম কিনারার দিকে এসে জাহাজটা মানে ডুবে যায় তাদের নজন লোক ছিল মানে সেই লোক লোককে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি বাংলাদেশ থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া একটি খালি জাহাজকে ধাক্কা দেয় ভারত থেকে ফ্লাই অ্যাশ বোঝাই করে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাওয়া অপর একটি জাহাজকে দুর্ঘটনার জেরে মাঝ নদীতেই ডুবতে শুরু করে ফ্লাই অ্যাশ বোঝাই জাহাজটি নাবিকরা ওই অবস্থায় জাহাজটিকে নদীর কিছুটা কিনারে নিয়ে আসতে সক্ষম হন সময় সংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ইউক্রেনে রুশ সেনা অভিযান বন্ধে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বারো দফা শান্তি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ব্লিঙ্কেন বলেন বেইজিংয়ের এই শান্তি প্রস্তাবে লাভবান হবে কেবল মস্কো তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট চীনের শান্তি প্রস্তাবের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় পড়তে আগ্রহী তিনি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর পূর্তিতে সেনা অভিযান বন্ধে শুক্রবার বারো দফা শান্তি প্রস্তাব দেয় চীন এতে যুদ্ধ বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে শান্তির পথ খুঁজতে দুই দেশের প্রতি আহ্বান জানানো হয় একই সঙ্গে বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে মানবিক করিডোর প্রতিষ্ঠার উপরও গুরুত্বারোপ করে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও চীনের প্রস্তাবের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন একই সঙ্গে চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় বসতে আগ্রহী তিনি তবে চীনা শান্তি প্রস্তাবের বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসে এতে যোগ দিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন চীনের বারো দফা শান্তি প্রস্তাবের করা সমালোচনা করেন তিনি বলেন বেইজিংয়ের এই শান্তি প্রস্তাবে ইউক্রেন নয় লাভবান হবে কেবল মস্কো ব্লিঙ্কেন আরও বলেন ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ সমর্থনকারী জাতিসংঘের কোন সদস্য রাষ্ট্র শান্তি প্রস্তাব আনতে পারে না অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের মন্তব্যের পর ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্রি কুলেবা জানান জাতিসংঘ রাশিয়ার কাছে যেসব দাবি করেছে সেগুলো মেনেই শান্তি প্রস্তাব করতে হবে না হলে তা মানবে না ইউক্রেন ফারহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ তুরস্ক সিরিয়ায় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়েছে এর মধ্যে কেবল তুরস্কে প্রাণহানি চুয়াল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ সিরিয়ায় মারা গেছে প্রায় ছয় হাজার এছাড়া ধ্বংসস্তূপ সরাতে এখনও কাজ করে যাচ্ছেন প্রায় আড়াই লাখ উদ্ধারকর্মী ছয় ফেব্রুয়ারির শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠে তুরস্ক সিরিয়া এতে প্রাণ হারান হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দাবি মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি তবে সরকার তা প্রকাশ করছে না এমন খবর প্রকাশের পরপরই তুরস্কের দুর্যোগ ও জরুরি ব্যবস্থাপনা ভূমিকম্পে কতজন মারা গেছে সেই সংখ্যা প্রকাশ করল তাদের হিসেবে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়েছে শুধু তুরস্কে মারা গেছে চুয়াল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ এছাড়া সিরিয়ায় মারা গেছে প্রায় ছ হাজার এদিকে ধ্বংসস্তূপ সরাতে এখনো কাজ করে যাচ্ছেন প্রায় আড়াই লাখ উদ্ধারকর্মী 
তুরস্কের আদিয়ামান গাজিয়ানতেপ আন্তাকিয়া হাতায়ার সহ দক্ষিণাঞ্চলীয় বেশ কয়েকটি প্রদেশ পুরোপুরি ধ্বংসের নগরীতে পরিণত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট সহ বহু অবকাঠামো যারা বেঁচে গেছেন তারা তীব্র ঠান্ডা বিদ্যুৎহীন ও গৃহহীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন এ অবস্থায় শক্তিশালী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িগুলো পুনর্নির্মাণে কাজ শুরু করেছে তুরস্ক শুক্রবার এক বিবৃতিতে একথা জানিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ আফরিন মৌ সময় সংবাদ তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পে সংবাদ প্রকাশ এবং এই নিয়ে মতামত দেওয়ায় সাংবাদিকদের চিহ্নিত করে আটক করেছে পুলিশ একই সঙ্গে মিথ্যা ও ভুয়া খবর ছড়ানোর দায়ে তাদের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী সংবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছে বহু সাংবাদিকদের ওপর ভূমিকম্পের খবর প্রকাশ করেছিলেন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক মীর আলী কোসের গেল ছয় ফেব্রুয়ারি তুরস্কে আঘাত হানা ভয়াবহ ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল থেকে প্রায় চারশো কিলোমিটার দূরে ছিল তার অবস্থান তবু খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান তিনি সেখানকার পরিস্থিতি বর্ণনার পাশাপাশি সাক্ষাৎকার নেন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়া বহু বাসিন্দার উদ্ধারকারী ও ধ্বংসস্তূপের নিচে বেঁচে থাকা মানুষের গল্প সংগ্রহ করে বেশ কয়েকটি টুইটও করেন ওই সাংবাদিক তবে সেই মীর আলী কোসেরের বিরুদ্ধেই এবার অভিযোগ তিনি ভুয়া খবর ছড়িয়েছেন এমনকি এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ আর অভিযোগ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে তার কেবল মীর আলী কোসেরই নয় গেল ছয় ফেব্রুয়ারির ভয়াবহ ভূমিকম্পের সংবাদ প্রকাশ করেছেন এমন আরও বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে তদন্ত নেমেছে তুরস্কের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শুধু তাই নয় এ ঘটনায় বহু গণমাধ্যম কর্মীকে আটক ও হয়রানি করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে প্রেস ফ্রিডমগুলো এমনকি সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রেও জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা যদিও সাংবাদিক আটক ও হয়রানির বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি আঙ্কারা তুরস্কে গেল অক্টোবরে মিথ্যা ও ভুয়া সংবাদ প্রচার রোধে নতুন আইন গৃহীত হয় এতে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেয়া হয় তবে সমালোচকরা বলছেন দেশটিতে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর চেয়েও সরকারের যে কোনো ধরনের সমালোচনা শক্ত হাতে দমনের চেষ্টা চলছে সরকার ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকা থেকে আসা তথ্যসমূহ গোপন করার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ অনেকের যদিও তুর্কি প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি কর্মকার সময় সংবাদ তুরস্কের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকায় উদ্ধার কাজ শেষ করে বাংলাদেশ দল এখন ঢাকায় দেশটির এমন সংকটকালে তুরস্কের পাশে দাঁড়ানোর স্মারক হিসেবে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার একটি সড়কের নামকরণ ও স্থানীয় পার্কে উদ্ধারকারী দলের সদস্যদের নাম ফলক রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন গাজিয়ান্তে প্রদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের অনারারি কনসুলারের তুরস্ক ঘুরে এসে বিস্তারিত শোয়েব কবিরের রিপোর্টে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া তুরস্কের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে দশ দিনের দুঃসাহসিক অভিযান শেষে বাংলাদেশ উদ্ধারকারী দল দেশে ফেরার আগে দেখা করেন গাজিয়ান্তে প্রদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের অনারারি কনসুলারের সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার কাজ পরিচালনা করায় বাংলাদেশ দলকে নিয়ে তিনি বেশ গর্বিত বিনিময় করেন দুই দেশের শুভেচ্ছা স্মারক উদ্ধারকারীদের অবদানে স্মৃতি হিসেবে একটি সড়কের নামকরণ ও পার্কে প্রতিটি সদস্যের নাম ফলক বসানোর জন্য তুরস্কের প্রাদেশিক গভর্নরের কাছে প্রস্তাবনা পাঠানো হবে বাংলাদেশ সরকারকে অনেক ধন্যবাদ এমন একটি উদ্ধারকারী দল পাঠানোর জন্য হাতা এবং আদিয়ামানে তাদের উদ্ধার তৎপরতার প্রশংসা করছেন গভর্নররা বাংলাদেশের অনারারি কনসুলার হিসেবে আমি গর্বিত স্মৃতি হিসেবে একটি সড়কের নামকরণ ও পার্কে সেনাদের নাম ফলক বসানোর প্রস্তাব করব ধ্বংসস্তূপের জঞ্জাল সরিয়ে নতুন করে শহর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তুরস্কের বন্ধু প্রতিম দেশগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন বলে জানান তিনি উদ্ধারকারী দলটির প্রতিটি সদস্য বিদায় বেলায় পেয়েছেন বিধ্বস্ত শহরের মানুষদের হৃদয় নিংলন শ্রদ্ধা সম্মান আর ভালোবাসা যে আদালত ভবনের নিচে অস্থায়ী ক্যাম্প করেছিল বাংলাদেশ দল সেখানে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরাও বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে জানিয়েছেন নিজেদের অভিব্যক্তি বাংলাদেশ দলের কাজ আমাদের ভালো লেগেছে তারা বিরতিহীন ভাবে কাজ করেছে আমরা সত্যি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ তুরস্কের সংকটকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার কাজ পরিচালনা করায় বাংলাদেশ দলকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায় একই সঙ্গে রচিত হয়েছে বাংলাদেশ ও তুরস্কের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন মাইল ফলক শোয়েব কবির সময় সংবাদ তুরস্ক জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনীয় গুতেরেসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন 
শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাক্ষাতের সময় সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয় দুজনে এরপর স্মারক বইতে স্বাক্ষর করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে বুধবার ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযানের প্রথম বার্ষিকীতে জাতিসংঘে বিশেষ অধিবেশন বসে অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন রুশ অভিযানের নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয় বাংলাদেশ ভারত সহ বত্রিশটি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে চার দশকের মধ্যে জাপানে এই বছর সবচেয়ে বেশি মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে যদিও একে স্বাভাবিক হিসেবেই দেখছে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুক্রবার এক বক্তব্যে জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর জানান মুদ্রাস্ফীতির হার স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগবে সুদের হার বাড়িয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এদিকে চলমান মূল মূল্যস্ফীতির কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে বাধ্য হয়েছেন নাগরিকরা সড়কে নিরাপত্তা জোরদারের দাবিতে ইতালির রাজপথে নেমেছেন স্থানীয় সহ দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা সড়কে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের প্রতি কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তারা ইতালির প্রতিনিধি মাকসুদ রহমানের তথ্যচিত্র রিপোর্ট শুক্রবার ব্যানার প্ল্যাকার্ড ছাতে নিরাপদ সড়কের দাবিতে ইতালির রাজধানী সহ বিভিন্ন শহরের সড়কে নামেন কয়েক হাজার মানুষ এতে অংশ নেন দেশটির বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক পেশাজীবী সংগঠনের সদস্য পাশাপাশি ইতালিতে বসবাসরত বাংলাদেশ চীন ছাড়াও বেশ কয়েকটি দেশের প্রবাসী সহ আশিটি সংগঠনের প্রায় সাত হাজার মানুষ বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন সম্প্রতি ইতালিতে চুরি ডাকাতি সহ অপ্রীতিকর ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় সড়কে নিরাপত্তা জোরদারের দাবিতেই এ বিক্ষোভ বলে জানান তারা সংহতি জানিয়ে সেখানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বলেন বসবাসের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রশাসনের আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে মোতায়েন রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন ইতালিতে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক অবৈধ প্রবাসী অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ায় বাড়ছে অপরাধ শিগগিরই সমস্যা সমাধানে সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান তাদের পর্যটক টানতে এবার ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিল স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল তাইওয়ান অঞ্চলটিতে এখন থেকে ঘুরতে গেলেই একজন পর্যটক পাবেন একশো পঁয়ষট্টি মার্কিন ডলার করোনা মহামারীর কারণে নানা বিধি নিষেধে ঘরবন্দি হয়ে পড়েছিলেন সারা বিশ্বের মানুষ তবে মহামারী স্বাভাবিক হতে শুরু করলে যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নানা নিষেধাকা তুলে নিতে শুরু করে ঠিক তখনই শুরু হয় রাশি ইউক্রেন যুদ্ধ এতে অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে যাওয়ায় পর্যটন খাতে নামে ধস এ অবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পর্যটক আকর্ষণে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পিছিয়ে নেই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল তাইওয়ানো অঞ্চলটির সরকারের নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘুরতে গেলে একজন পর্যটক পাবেন একশো পঁয়ষট্টি মার্কিন ডলার দুই সালে তাইওয়ানের ষাট লাখ পর্যটক আকর্ষণের লক্ষ্যে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এছাড়া দুই সালের মধ্যে পর্যটকের সংখ্যা এক কোটিতে নেওয়ার লক্ষ্যও রয়েছে তাদের এদিকে অঞ্চলটিতে ঘুরতে যাওয়া পর্যটকদের এই নগদ অর্থ দেওয়া হবে ডিজিটাল ভাবে তবে এই অর্থ খরচে শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে শর্ত অনুযায়ী এই অর্থ তাই অনেক খরচ করতে হবে তবে কবে থেকে পর্যটকদের নগদ অর্থ দেওয়া হবে অথবা কিভাবে অর্থ পাওয়ার আবেদন করতে হবে তাই অন সরকারের পক্ষ থেকে তা এখনও জানানো হয়নি আফরিন মৌ সময় সংবাদ নানা জল্পনা কল্পনার পর অবশেষে সরিয়ে ফেলা হলো জাপানের সৈকতে ভেসে আসা বিশালাকারের রহস্যজনক গোলকটি গেল বুধবার সৈকতে ভেসে আসে এটি এরপর থেকে এটি নিয়ে শুরু হয় নানা আলোচনা সৈকতে ভেসে এসেছে বিশাল আকৃতির রহস্যজনক গোলক কেউ এটিকে মনে করছেন বোমা কেউ আবার ভাবছেন ভিন গ্রহের কোনো বস্তু মজার ছলে অনেকেই আবার একে বলছেন কাল্পনিক চরিত্র গুরজিলার ডিম 
গেল বুধবার জাপানের হামামাতসু সৈকতে ভেসে আসে হলুদ রঙের বিশাল এ ধাতব গোলকটি এর পরপরই সেখানে পুলিশ এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলের সদস্যদের মোতায়েন করা হয় প্রাথমিকভাবে এক্স রে করে গোলকটির ভেতরে কোনো ধরনের বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্য শনাক্ত করা যায়নি যদিও বিষয়টি নিয়ে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে উদ্বেগ শুধু তাই নয় রহস্যজনক গোলকটি নিয়ে নানা গুঞ্জন শুরু হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও যদিও স্কটল্যান্ডের এক বিশেষজ্ঞ জানান গোলকটি খুব সহজেই চেনা যায় এটি একটি সাধারণ বয়া সমুদ্রের বিভিন্ন বস্তুকে ভাসিয়ে রাখতে এ ধরনের বয়া ব্যবহার করা হয় জাপান কর্তৃপক্ষ কেন প্রথমেই এটিকে শনাক্ত করতে পারল না তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বলা না হলেও প্রায় একই ধারণা জাপান কর্তৃপক্ষেরও এদিকে আলোচনা আর গুঞ্জনের মধ্যেই সম্প্রতি ভারী যন্ত্রের সাহায্যে গোলকটি তুলে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে জাপান কর্তৃপক্ষ এটিকে ধ্বংস করে ফেলা হবে বলেও জানানো হয় মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ এ ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়